Welkom bij een unboxing van een nieuw project van Okere, de Santa Maria. Ik heb dit uh, schip gekocht bij www.corona-net.de Met korting natuurlijk. En een verfpakket. Zoals je ziet zit er geen zelf aan op. Uh, Frank van uh, Corona. Die, ik heb ook een verfpakket uh, erbij besteld. En om uh, verpakking te besparen, heeft Frank van Corona het verfpakket erin gedaan. Dus, hier is het verfpakket. Dat ga, ga ik later doen. Uh, wel, er zitten nog wat plakketjes op. Altijd op dezelfde manier natuurlijk. Die kan open. Hier hebben we natuurlijk een uh, doosje, laat ik zo zien. Verfpakket. Die Santa Maria staat hier nog niet op natuurlijk. Nee, dat is handig niet. Uh, hier heb ik het uh, verfpakket, laat ik je zo zien. Die haal ik even uit. Die hoort niet bij dit pakket. Kijk wat we hier. Ik heb hier nog een paar. Laat je aan het eind zien wat het verfpakket is. Zo, ik ga hem even omdraaien. Ik ga die grote flap naar mij toe. Zo. Het is een startjespakket. Er zitten een heleboel extra dingen in. Zoals hier. Wat je nodig hebt, witte lijm. Dat is gewoon houtlijm. En, hoe noem je dat? Spijkerduwer, nagel, zetter. Dan kun je een spijker hier in doen. En dan zo in het hout doen. Altijd handig. Van uh, die klemmetjes. Wel bekend, die kun je ook in de bouwmarkt meestal wel vinden. Hier een uh, microfijn schuurpapier. Dan kun je bijvoorbeeld houten deeltjes nou, bijna mee polijsten. Een stukje gel. En we hebben hier ook een schuurpapier. Een stukje schuurpapier. 80, dus heel grof. 150 en 220. Dat heb je ook nodig natuurlijk. Wat zat er nog meer in? Ja. Een uh, snijmatje. Als je geen snijmatje hebt, dan is dit altijd makkelijk. Ja, dan kun je een mooie. Uh, En die sluit zich vanzelf een beetje. Dit is een A. Is dat A4 denk ik? Nee. Ja, A4. Dan. Met dit mooie ding. Niet te, niet te ver snijden. Mooie. Hey, Twitchy, dit zit erin. Gaan we even kijken. Ja. Een kniptang. Dit is een gewone kniptang. Oh, hij is nog lekker vet, vettig. Daar kun je koperen staafjes mee knippen. Maar ook plankjes bijvoorbeeld. Dan kijken we hier een plankje hebben. Hier kan een plankje, ik heb mijn knippen. Heppakee. Een vuiltje. Dat is makkelijk voor kleine dingetjes. Een pincetje. Ja, dat ziet er wel goed uit. Een boordje. 
denk ik 0,8 of zo. Heel makkelijk. Een mooie gaatjes in boorden. Ik kan ook uh, andere boordjes erin doen natuurlijk. Mes, blad nummer 11, een puntige ding. Klein hamertje. Als je mijn filmpjes volgt, kun je zien dat ik die ook wel eens gebruikt heb. Of mijn vader. Blokje. Een sweepje erop. Ik denk dat ik uh, hier een gaatje in bord en dan een schroefje erin zet. Want als het elastiekje dan gaat dit zo los. Je kunt natuurlijk ook als je een andere maat uh, schuurpapier wil hebben. Kun je hier, denk dat dat wel gaat. Ja, dat lukt wel. Ik kan een smal stukje eraf snijden. Ik zou hem aan deze kant snijden, niet aan deze kant van deze mesbot. <lacht> nou, dit was het equietje. Dan maak je erin. Nou, niet verkeerd. Mooi equietje. Ik heb misschien nog wat andere dingen in doen. Uh, niet verkeerd. Dan de bouwbeschrijving. Kijken. Drie maar met deze denk ik. Hier kun je, omdat het een startjespakket is, kun je bijvoorbeeld uh, Rondhout, en die uh, rondhout. Je hebt die lengte, dat klopt wel. En dan uh, ik deze even een beetje eruit schuiven. En die is 8 mm dik. Je kunt ook met een schuifmaatje doen natuurlijk. Maar zo kun je ook. Uh, hier staan alle dingen: 2 x 7, 3 x 3, vierkant, hoeveelheid. 2, 1, 1, 4, 55, dat is de, de, de beplanking. En 57, dat is de tweede beplanking. 0,6 nog 5. Nou. Dit is de inhoud, wat er allemaal in zit. Min dat uh, gereedschap natuurlijk. Dit is alleen het uh, schip. Plankies, uh, platen met uh, plankies. Vlaggen, zeilen, ja, een paar onderdelen, anker, naamplaatje. Hier staat beschreven wat je nodig hebt. Nou, die lijn die hebben we al. Deze. Die komt dadelijk op terug. Dit is het pakketje van gereedschap. Nou, net hebben we net gezien. Hier dan de schriftelijke. Beschrijving in vier talen, geen Nederlands. Hier, daar kom ik dan bij het eerste deel op. Hier de platen nummeren, dat is belangrijk. Nog verder zit de standaard bij. Dek. Frans kiel. En hier gaan we beginnen. Ik zal die delen uitsnijden. Een beetje haaks erop zetten. Nou. Schuurpapiertje, hamertje keer gebruiken. Schuurpapiertje om een beetje schuim te maken. Enzovoort. 
in het woord. Maar dan gaan we allemaal. Die gaan we ook proberen om zo eenvoudig mogelijk te maken volgens dit ding. Het zal niet helemaal lukken, maar nog een brandvolging. Nou, dat staat toch aardig wat. Dan is die klaar. Tenminste, de romp dan. De mast is er nog niet. Hier is dat één op één. Ja, dat is één op één. Kun je zien waar alles komt in een bootje. Nou, dat was de. Deel 1. Ik even daar neer. Hier hebben we nog een ding. Hier gaan de massen, de boogspriet. Waar je alle katrollen moet plaatsen. De ra. Hoe je die moet plaatsen en zo. Dat is wel apart, dus ze hadden nog geen juffers. Niet van die we bij kennen, zeg maar. Die drie gaatjes. Nou, een vlaggetje. Zeilen. Dit is dan. Uh, <coughs> oh, de boekspiet. Dat is ook uh, één op één volgens mij. Ja, schaal één op één. Dus ik kunnen we er langs leggen. Diameter staat erbij zelfs. Uh, hier 4 mm. En dat moet verjongd worden. Hoofdmast is dit geloof ik. Mainmast, ja. Hoofdmast. Dan doe ik maar drie masten. Nou ja, goed. Maar. Tagageplan. Er zit niet zoveel tagage op. Dat is verschil. Het is een is ook een heel oud schip. Dit is natuurlijk het schip van Columbus, die Amerika heeft ontdekt met dit schip. Mijn mening is dat uh, uh, de vikingen, denk ik een paar honderd jaar eerder, het noorden van Amerika hebben ontdekt. Maar goed, dat is mijn mening. Maar daar is nog geen gezondheid aan gemaakt door. Hier uh, waar alle tagage moet komen op het dek. Dit zijn ringen, denk ik. Nee. Maar zover zijn we nog lang niet. We hebben hier een rondhout. Ik heb net al een paar vierkant houtjes. Een rondhout voor de masten. Dit is de eerste beplanking. 2x5. Makkelijk bouwen. Hier de tweede beplanking, die is nog makkelijker. En ik denk dat dit in de dek. Nou, oh, die zijn smaller dan. Oké, okay, nou ja. Eh, meer mesje. Wil je eens een zakje doen? Hier staat ook Santa Maria. Dat zijn de zeilen, denk ik. Ja. Met dat uh, ding erop. Nog een zaaltje met van die. Uh, die. Van de voorkant, van de achterkant. Nou, niet zoveel zeilen. Dus. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je. een heleboel zeilen moet maken. Zijkant van het schip. Oh, hier komen die schildjes op. Aan twee kanten, zie je voor de bak wordt. Vals kiel. Wat dekken. En niet zo groot. Dit is maar een klein scheepje. Maar zou ik zo maar zeggen hoe groot dat hier is. Hier, dit is volgens mij voor die uh, kraaiennest. En hier de standaard. Spanten, versteviging voor de spanten. Hier komt de mast in. Hier de vlaggen en dit zijn de schilden. 
И нова влака ти е. Нова влака ти е. Нова. Стоф. Ти е много мъкълък. Ме ти бите лайн. Аутлайн дус. Ти е ти. Аз ме кажа пласка. Ти е нов. Де друге. Де бух. Денк ек. Ja. En nog meer spanten. Nou, dat was het. Oh nee, wacht even. Nee. Ik ga even dit doosje openmaken. We hebben wat plakbandjes op en dan kom ik zo weer terug. Tot zo. Zo, ik heb hem losgemaakt aan één kant. Ik zit even een beetje op zijn leggen. Hier op de andere camera. <coughs> Wat hebben we in dat doosje zitten? Even we een setje zoeken. Dat is natuurlijk een bootje van metaal. Het schild of het naampaadje. Geen mooi verven. En dan een lettertje goud maken of wat dan ook. Een aantal klosjes garen. Niet zoveel, want ja, er is weinig terrage in. Uh, plankjes voor de trappen. Die zitten hierbij. Dit zijn de, voor de trapjes. En dit is voor de roosters. Dan hebben we. Die zijn voor de. Voor het roer. Die weet ik niet. Een soort uh, ankers. Twee stuks. Wat is dit? Weet ik niet. Dus ook een anker. Dit weet ik niet, dat is een zijkant van een rooster. Anker moet. Nou, dat moet ik een beetje uitvuilen. Nog een deurtje. Kun je mooi bruin verven. En uh, een spil. Misschien wel voor het anker, weet ik niet. En een wapentje. Ik weet niet waar die komt. Dit is voor de achtermast. Dat is nog zo'n uh, soort rampje. Oogjes of ringetjes. Oogjes. Viool. Dat is een viool uh, katrolle geloof ik. Lijkt op een viool. Katrolletjes. Dubbele. Nog meer kleine ringetjes. Enkele katrolletjes. En dit zijn dan de juffers zeg maar. En een hoop spijkertjes. Om de romp de we planken. Als hulpmiddel. Die spijkers haal ik meestal uit na de hand. Dan nou, past dat niet meer. Dan heb ik al de spijkers uh, Dan heb ik natuurlijk een, uh, een verfpakket erbij besteld. Deze even klein. Ja. En deze was niet zo duur. Maar ik begrijp nu waarom dat hij niet zo duur was. Ten eerste krijg je... Uh, weet je wat dit is? De lichte bites. Dit is uh, walnoot. Dit is... <coughs> Sapeling. En dit is venis. Nou, hier is Sapeli. <coughs> Deze flesje, moet ik zeggen, die zijn kleiner. Er zit 50 mm milliliter in. En als ik die 
die ik al heel, veel eerder heb gekocht, hier zit 100 mm milliliter in. Maar ja, het is ook niet zo'n groot schip, dus heb je ook niet zoveel nodig. Dit is uh, Pino, Pin Pijn. Oh, nou, weet ik niet. Dit is uh, Venice. Satin Venice. Dan hebben we hier Walnut. Dat zijn we nog niet. We hebben vier kleuren erbij. Die flesjes zijn ook kleiner. Deze is. Hier bijvoorbeeld uh, zwart. Kleine flesjes. Als ik een andere die ze eerst hadden, dat is deze, die zijn groter zie je. Hier zit dan ook 30 milliliter in en hier zit maar 20 milliliter in. Dat zal afvallen om mee. Dit is zwart, dit is betum. Ja, betum. Ik denk het een beetje, bijna zwart is het. Hier heb ik bruin, dark bruin. Ik heb voor die deurtje gebruiken, wat ik er net heb laten zien. En hier uh, primer. Die kun je dan als eerste doen en daarna de bruine doen. Die heb ik erbij gekocht. Dat was niet zo duur, vandaar, omdat ze kleiner zijn. Dat is natuurlijk wel, uh, wel een goed pan natuurlijk. Ik heb nooit, ja, als je een heel groot schip hebt. Bijvoorbeeld, ik heb die Titanic al eens gemaakt. En dan heb je toch wel zo'n stukje flesje zwart. Het is niet helemaal opgegaan, maar het was toch wel nodig. En bijvoorbeeld wit. Die wordt ook veel gebruikt natuurlijk. Ook bij de Santa... Nee, de San Felipe. De onderkant moet je ook wit. Daar gaat er aardig wat verf in zitten. Maar hier, klein scheepje. Dus. Nou, een lijm erbij. Nou, die zat bij het pakket. Nou, dat was het. Dus als je, nou, uh, de sand, de, als je nou zegt van nou, ik heb nog nooit een houten schip gemaakt, maar ik heb wel interesse, is dit wel een heel goed bootje om te maken. Met, als je dan, uh, er zit er verf bij, of lijn bij, klemmetjes enzovoort. Er zit nog niet alles bij, maar dat laat ik jullie wel zien. In de, uh, in de, de vervolgvideo's, wat ik meestal heb gebruikt. En als je zegt, nou ik wil een gelijk een verpakketje kopen. Deze is, is niet nu, niet speciaal voor de Santa Maria. Zal het er ook op, toevallig. Ja. Uh, pak. Dan kijken we. Staat nog in het Engels. Uh, Santa Maria Paint, Paint Pack. Dus die echt voor de Santa Maria. Die zit, normaal zit die in een doosje, maar omdat uh, met je uh, 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 verzendingsverpakking, uh, uh, besparing, heeft hij hem in de doos gedaan. Vind ik niet erg. Dus dan, je, dan kun je dat uh, bootje bestellen, Santa Maria. Is ook niet zo duur. En met korting is hij helemaal niet duur. En dan doe je gelijk een verder pakketje erbij bestellen. En dan eh, op www.corona-net.de En dan met de kortingscode ARES modelbouw. Hoe, ik dat heb, eh, hoe je dat in moet voelen heb ik in de introductie of voorstellingsvideo van, deze, van dit schip laten zien. Nou, dit was het dan. Ik ga het proberen om het heel eenvoudig uit te leggen. Dat zal niet altijd lukken, maar het is niet het eerste bankje wat ik maak natuurlijk. En ja, misschien eh, geef ik wel wat tips eh, hoe je ja, dat het niet speciaal voor, voor de bouwbeschrijving staat, maar dat je dan eh, zegt van oh, dat kan ik ook wel doen. Je hoeft niet altijd de bouwbeschrijving zo letterlijk te nemen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. 
en tot de volgende.